Hello friends, all are coming. Welcome. Important day tutorials of the Hindu. I am going to discuss. Panna and friends, you guys, this video put share. Kana like. Panna subscribe. Panna and you guys, friends, or share. Panna. So, in this important day tutorials, I am going to show you. Pati na, these two articles. Na, that is the right to privacy. Based on you, under crore article. In one, under India Nepal relationship. Based on you, under crore. In one article. So, matta article under. In this important. Kade yada. So, na, by this, we discuss. Panna matam. So, coming to the first article, that old spark. See, guys, in the article, India Nepal relationship. Based on you, under. So, India Nepal background. You guys. தெரிஞ்சிருக்கணும்ட் <laughs> இம்பார்டன்ஸ் <laughs> கம்யூனிட்டி <laughs> அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா நேபாள் பிரைம் मिनिस्टर அதாவது ஷேர் பஹுதூர் டியூபாக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரின் விசிட் and அவரோட விசிட்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா காட்மண்டு அதாவது நேபாள் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டைஸ் இந்தியா கூட எடுத்துட்டு வரோம் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் தன்னோட कंफर्मेशन கொடுத்தாரு அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா மிஸ்டர் டியூபா வந்து 10th பிரைம் मिनिस्टर இன் a decade அதாவது இந்த 10 ವರ್ಷத்துல ஒரு 10வது பிரைம் मिनिस्टर and constitution 2015ல செகண்ட் constitution வந்தது and செகண்ட் constitution வந்ததுக்கு அப்புறமா இவர் 4th பிரைம் मिनिस्टर அவங்க <laughs> ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்காங்க அதாவது தெராய் ரீஜன்ல வாழ்ற கம்யூனிட்டி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கல சோ அதனால நேபாள் டைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டவுன்வர்ட் ஸ்பைரலா இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா 2015ல எர்த் குவேக் நேபாள்ல வந்தது at the same time இந்த மாதேசிஸ் குரூப்புக்கு ரெப்ரசன்ட் கொடுக்காதனாலயும் இந்தியா அதுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆப்போசிஷன் கொடுத்ததனால அங்க கிரேட் بلاக்கேட் நடந்துது கிரேட் بلاக்கேட்னா ஒரு புரோடெஸ்ட் நடந்துது மாதேசிஸ் குரூப் பீப்பிள் புரோடெஸ்ட் பண்ணாங்க சோ இந்த ரெண்டு மல்டிசா <laughs> அதாவது இந்தியா நேபாள் டைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைமென்ஷன் பார்க்க முடியாது நிறைய டைமென்ஷனா இருக்கும் சோ இப்போ இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ரோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு பவர் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்தியா கூட நேபாளுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுது சோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே பேசினாங்களே தவிர ஒரு செக்ஷனுக்கு ப்ராப்பர் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்தியா சொல்லவே இல்லையா அதாவது மாதேசிக்கு கான்ஸ்டியூஷன்ல ரெப்ரசன்டேஷன் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா மென்ஷனே பண்ணலையா சி இப்போ டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்துட்டு வரும்போது இந்தியா அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்காததுனால தான் இந்தியா நேபாள் டைஸ் குறைஞ்சது சோ இப்போ அவங்கள பத்தி பேசாததுனால இந்தியா வந்து ஒரு சாஃப்டர் நோஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது இந்த விஷயத்த சைட்லைன் பண்ணதுனால இந்தியாவும் நேபாளும் ஒரு நல்ல டைஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க சி கைஸ் இங்க இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்க விரும்புறேன் இப்போ இந்தியா நேபாள் டைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பவர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டைமென்ஷன் நேபாள் ஹேஸ் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்சியல் அண்ட் அங்க 
ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து சர்ப்ளஸா இருக்கு ஸோ இந்தியாவுக்கு அவங்க எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல அந்த எக்கனாமிக் பிளாக் நடந்ததுக்கு அப்புறமா டிப்ளமேட்டிக் டைஸ் ஈஸியா திருப்பியும் இந்தியா நேபாளுக்குள்ள வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறது ஒரு பெரிய தவறு ஏன்னா இன்னும் கூட நேபாள் பீப்புளுக்கு அந்த எக்கனாமிக் பிளாக் வந்து மெமரி அவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க பிளஸ் இப்போ நேபாள்ல கிரவுண்ட் ஷிப்ட் ஆயிடுச்சு அதாவது நேபாள் கவர்மெண்ட் சைனீஸ் பக்கமா பேவரிசம் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க சோ இவன் தோ சதர்ன் பிளாக் ஆஃப் தி நேபால் இந்தியா கூட நல்ல ட்ரேட் ரிலேஷன் வச்சுக்கினாலுமே இந்த நேஷன் பியூவலும் கனெக்டிவிட்டி டிபெண்டன்ஸ் வந்து இந்தியாவோட கம்மி பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா சைனாவோட இவங்க நல்ல டிப்ளமேட்டிக் டைஸ்ல இருக்கிறாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிளான்ஸ் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் சோ ரயில்வே லிங்க் டு டிபேட் எல்லாம் சைனீஸ் கவர்மெண்ட் நேபால் எடுத்துட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க சரிங்களா சோ ஈவன் Nepal is a part of One Belt One Road Initiative. Plus, FDI la na, 60% of FDI in Nepal is from China. So, in the article, what are you saying? India is the Nepal oda historical closeness. That is the constitution frame. We have a great ties in India and Nepal. We have a great ties in India and Nepal. We have a great ties in India and Nepal. And we have a great ties in India and Nepal. Plus, we have a great ties in India and Nepal. So, this is a great ties in India and Nepal. So, this is a great ties in India and Nepal. So, this is a great ties in India and Nepal. தெரியும் <laughs> சோ ஏற்கனவே நான் இந்தியா நேபாள் ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கிறேன் சோ அந்த லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் சோ கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஹவ் பிரைவசி ஸ்டாக்ஸ் அப் சி गाइस இந்த ஆர்டிகல்ல ஒரு எஃபிஷியன்ட்டான ஆர்டிகல் அண்ட் இந்த ஆர்டிகல் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் ரைட்டிங்ல சூப்பரா ஹெல்ப் ஆகும் சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா 9 ஜட்ஜ் பெஞ்ச் ஆஃப் सुप्रीम கோர்ட் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் வெர்டிக் ஒன்னு கொடுத்தாங்க அண்ட் அந்த வெர்டிக்ல ரைட் டு பிரைவசி இஸ் a ஃபண்டமெண்டல் ரைட் னு சொன்னாங்க அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த வெர்டிக்ல ஏடிஎம் ஜபர்பூல் டெசிஷனும் கௌஷல் கேஸ்ல எடுத்த டெசிஷனுமே ரிவைவ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஏற்கனவே எடுத்திருந்த டெசிஷனை ஓவர் ரூல் பண்ணிருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க சி गाइस ஏடிஎம் ஜபல்பூர் கேஸ்னா எமர்ஜென்சி रिलेटेड கேஸ் அதாவது இந்த ஏடிஎம் ஜபல்பூர் கேஸ்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா எப்ப எப்பலாம் எமர்ஜென்சி இருக்கோ அப்போ ஆர்டிகல் 21 கீழ நீங்க ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் போக முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னது தான் இந்த ஏடிஎம் ஜபல்பூர் கேஸ் சோ இது 1976ல எடுத்து வந்தாங்க இந்த டெசிஷன் அண்ட் இது வந்து ரைட் டு பிரைவசி கே ஒரு இன்ஃப்ரின்ஜ்மென்ட் சி ஆர்டிகல் 21 னா என்ன ரைட் டு லைஃப் அண்ட் पर्सनल லிபர்ட்டி சோ ड्यूरिंग தி கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி பிரைவசி நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏடிஎம் ஜபல்பூர் கேஸ்ல இஃப் தேர் இஸ் a breach of privacy then நீங்க கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது சரிங்களா பிளஸ் கோஷல் குமார் கேஸ் பத்தி பேசிருக்காங்க சோ கோஷல் குமார் கேஸ் versus நாஸ் ஃபவுண்டேஷன் கேஸ் தான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம் சோ இதுல என்ன சொல்லிருந்தாங்கன்னா செக்ஷன் 377 வந்து ஒரு கிரைமினல் ஆக்ட் அப்படி சொல்லிட்டு सुप्रीम कोर्ट தன்னுடைய வேர்டி கொடுத்துருந்து சோ இந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் கேஸையும் ஓவர் ரூல் பண்ணிருக்கு பண்ணிருக்கறாங்க இந்த ஜட்ஜ்மென்ட் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க சரிங்களா சோ ஏடிஎம் ஜபல்பூர் கேஸ் versus கௌசல் கேஸ் ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வெச்சுக்கோ பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வெறியோ இல்ல இதனால ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெவலப்மென்ட்ஸ்னா நடக்கும் அண்ட் இந்த டெவலப்மென்ட்ஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டிடியூஷன் லால ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க பிளஸ் அட் தி சேம் டைம் இந்த ஆர்டிகல் பத்தி தான் நம்ம பேசுறோமே தவிர ஃபியூச்சர்ல இது எப்படி இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு கம்மியான அட்டென்ஷன் தான் நம்ம பே பண்றோம் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல ஒரு 3 டைமென்ஷன் சொல்றாங்க ஒரு மூணு விஷயம் சொல்றாங்க சோ இந்த மூணு விஷயம் வந்து இந்த ஜட்ஜ்மென்ட் இன்ஃபர் பண்ணோம் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இதோட வேரியன்ஸ் சி गाइस நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிருப்பேன் ரைட் டு பிரைவசியோட டைமென்ஷன்ஸ் ரொம்ப பெருசு சோ இந்த ஆர்டிகல் ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க ரைட் டு பிரைவசி ஒரு மோனோலிதிக் கான்செப்டா ஆர் இதுக்கு डिफरेंट வேரியன்ஸ் இருக்கானு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க சோ மோனோலிதிக் கான்செப்ட்னா ஒரு சிங்கிள் கான்செப்டா இல்ல இதுக்கு நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கானு கேக்குறாங்க சரிங்களா சோ ஏற்கனவே இந்தியன் ஜுடிஷியரிய பேஸ் பண்ணி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்
it is very difficult to escape from the conclusion yana oru oru issue ku different different analysis irukum and different analysis ku different conclusion irukum seringla so idanaala supreme court right to privacy ki nariya concepts irukku nu sollirukku so nariya concepts irukiradanaala indha right to privacy oda dimensions perisa padithirukanga fine plus indha article enna solranga na indha vishayathukaga judges kitta oru othuma endra paathina adhaavudhu idhukku enna enna variants irukku appdi solittu kettingna idhu ஒரு டிசைட் பண்ணிடலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஜஸ்டிஸ் நரிமன் சொல்லிருக்காரு அண்ட் செல்லமேஷ்வர் என்ன சொன்னார்னா இது வந்து ஒரு ரிப்போஸ் சான்சூரி as well as intimate decision அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காரு சி ரிப்போஸ்னா வந்து इट्स a person who is in rest சான்சூரி னா ஒரு சேஃப்டி மாதிரி இன்டிமேட் னா ஒரு पर्सनल அண்ட் பிரைவேட் விஷயம் சோ இதுக்கு ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் पर्सनल इश्यूज இன்வால்வ் ஆயி இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல சொல்றாங்க சரிங்களா பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கனா जजेस ஏ இந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒபினியன் அதாவது வேரியன்ஸ் of fundamental rights kaga different opinion irukke but however idu vandu case by case basis la da nammalku theriy varum adavud edavud or case references ku nu vandha da indha rode variants nammalku theriy varum so idu vandu court ku kuduthirukra or opportunity so or broad dimensions of the privacy vandu nammalku theriy varalam and in the case by case basis ah privacy kuda structurally grow agum appdin solittu indha article sollirukanga plus second case enna appdin solittu paathinga na first indha right to privacy oda restrictions so எப்போ ஸ்டேட் வந்து இந்த ரைட் டு பிரைவசிய ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண முடியும்னு சொல்றதுதான் நெக்ஸ்ட் கேள்வி சி இப்போ ரைட் டு லைஃப் அண்ட் पर्सनल லிபர்ட்டி வந்து ஆர்டிகல் 21 ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் கீழ வருது சோ இப்போ இதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எடுத்து வரணும்னா என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபேர் அண்ட் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் சரிங்களா சோ இதுதான் இப்போ இந்த ஜஸ்ட் ஃபேர் அண்ட் ரீசனபிளே போதுமா அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் ஒரு क्वेश्चन கேக்குது சரிங்களா சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஈவன் सुप्रीम कोर्ट வேர்டிக்ல கம்பலிங் ஸ்டேட் இன்ட்ரஸ்ட் வந்து ஒரு ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸா இருந்தது அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க பிளஸ் ஜஸ்டிஸ் சந்திரா சட் என்ன சொன்னார்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து 3 ஸ்டெப் அனாலிசிஸ்ல இருக்கணும் அதாவது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் லா சப்போர்ட் பண்ணுதா அதே மாதிரி இது லெஜிடிமேட்டா இருக்கா at the same time இது வந்து ஒரு ரேஷனலான ஒரு முடிவா சோ இந்த டைமென்ஷன்ஸ்ல நீங்க பார்த்து ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எடுத்து வரலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க see guys இப்போ ஆதார் கார்டு இருக்குன்னு வீங்களா ஆதார் கார்டு வந்து கம்பலிங் ஸ்டேட் இன்ட்ரஸ்டும் just and fair reasonable கீழ அழகா ஸ்டேட் வந்து ரைட் டு பிரைவசிக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எடுத்து வந்தறலாம் சரிங்களா and even SK கவுல் என்ன சொன்னார்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரீசனபிள்னஸ் ஸ்டேட் இன்ட்ரஸ்ட் பேஸ் பண்ணி இருந்ததுனா தென் இந்த ரைட் டு பிரைவசிய வந்து இன்ஃப்ரின்ஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க சோ ஹவவர் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கனா ஜஸ்ட் ஃபேர் அண்ட் ரீசனபிள் இருந்திருந்தாலே ரைட் டு பிரைவசிக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போதுமானது பட் ஹவவர் இதோட டைமென்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா பேசி இருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க சரிங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன ஒரு क्वेश्चनனா இந்த பிரைவசி இஸ் a ஃபண்டமெண்டல் ரைட் னு நம்ம பார்த்தோம் சரி இட் இஸ் a கேரண்டி அகைன்ஸ்ட் ஹூம் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த क्वेश्चन கேக்குறாங்க அதாவது constitutional law nu one irukku even private entities kuda or law vechirpaanga illaya so avangalkeliyum indha right to privacy varuma ipo neenga or company la work seringa and the company rules irukum it may be an infringement of your right to privacy so angiyo indha rule apply aguma appdi solittu or question kekkranga so idhukku court oda view eduthu varanga enna solranga na indian courts indha fundamental rights against private person eduthu varala so idha eduthu varano na constitution mention pannano appdi solittu verdict la kuduthirukaangala seringa however different opinion அதாவது offensive அப்படினு சொல்லிட்டு ஜஸ்டிஸ் கால் சொல்லிருக்காரு பிளஸ் ஜஸ்டிஸ் சந்திராச்சட் என்ன சொல்லிருக்கார்னா இந்த क्वेश्चन லெஜிஸ்லேச்சர் கிட்ட தான் இருக்கு சோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் தான் ஒரு ஆக்சன் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படினு சொல்லிட்டு சந்திராச்சட் சொல்லிருக்காரு சோ இங்க ஒரு 3 டிஃபரன்ஸ் ஒபினியன் நமக்கு கிடைக்குதா சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கனா இன்னும் ரைட் டு பிரைவசியோட நிறைய ஸ்பெசிஃபிசிட்டிஸ் வந்து ஒரு ஃபைனல் ரெசல்யூஷன் எடுத்துட்டு வரல அண்ட் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரிங்களா பிளஸ் இந்த ஆதார் கார்டு इशூமோ வாட்ஸ்அப் பிரைவசி பாலிசியும் பேஸ் பண்ணி நிறைய சவால்ஜ் 
சேலஞ்சஸ் இருக்கு தெர் ஆர் மெனி சேலஞ்சஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரைட் டு பிரைவசி அண்ட் இது வந்து கோர்ட்டுக்கு ஒரு புது டைமென்ஷன் கொடுக்கும் ஒரு புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும் இந்த இன்டர்பிரேட் பண்றதுக்கு ஒரு கைட் லைன்ஸ் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல முடிச்சறாங்க சி गाइस இதில இருந்து நீங்க மூணு பாயிண்ட் அழகா எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைட் டு பிரைவசி whether it is against state government or private entities அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு டைமென்ஷன் பார்க்கலாம் at the same time இதுக்கு வந்து நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் தென் थर्ड வந்து ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் சோ இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் நீங்க அழகா இந்த ஆர்டிகல் எடுத்து எழுதலாம் பிளஸ் जजமென்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுனா அவங்க கொடுத்திருக்கிற ஒபினியன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கنا தென் நீங்க உங்க ஆன்சர் ரைட்டிங்ல எஃபெக்டிவா பிளேஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா சோ தட்ஸ் இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஆர்டிகல் அண்ட் தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே गाइस थैंक य